Martin, was regt die im Tattoo-Business eigentlich am meisten auf? Äh, Themen, die sind da mehr. Da gibt es einiges. Na, wenn es dir auf eins festlegen müsstest. Copycat war das. Okay, was ist das? Nie gehört. Na, Copycat ist jemand, der selber wenig oder keine Ideen hat und das von anderen nachmacht oder nachsagt. Also einfach nur ein billiger Kopierer. Wie schaut das jetzt konkret aus beim Tätowieren? Ja, das haben wir auch öfter mal so, dass die Leute kommen mit irgendwelchen Fotos von Tätowierungen oder von Tattoo-Vorlagen und dann genau das haben möchten. Was wir aber nicht machen, weil wir kopieren es halt nicht. Weil das ja dem Tätowieren an sich ja komplett äh, konträr gegenübersteht. Das soll ja ein Zeichen von Individualität sein. Und dann habe ich aber eine Tätowierung, die ganz gleich ist wie die von jemandem anderen. Also deswegen machen wir das zum Beispiel jetzt auch überhaupt nicht. Und bei den Copycat-Künstlern und Anführungszeichen ist das auch sehr oft um mit schlechterer Qualität tätowiert als das Original, ne? weil der Originalkünstler natürlich so da sein ganzes Herz einlegt und viel mehr Überblick über das ganze Motiv hat. Hast du ein lieblingsabschreckendes Beispiel? <lacht> ja, tatsächlich. Da gibt es eine Tätowierung von einer Körperhälfte vorn, wo der Tätowierer um die Brustwarzen herum tätowiert hat und der Copycat hat die äh, Brustwarze im kopierten Tattoo auch mit tätowiert, obwohl es an einer ganz anderen Stelle ist. Also das ist top. Alles klar. Das ist ja, vergleichbar wie bei uns, wenn wir Daten visualisieren wollen. Das kannst du gut machen oder das kannst du echt scheiße machen. Alles klar? Eher nicht, oder? Große Zahlenmengen und komplexe Informationen müssen bildlich dargestellt werden. Ein Balkendiagramm ist hilfreich, um Werte aus unterschiedlichen Kategorien miteinander zu vergleichen. Für den Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüsesorten in Österreich kann man ablesen, dass Tomaten mit Abstand am häufigsten verwendet werden. Im Verbrauch folgen darauf Zwiebeln und Karotten. Pilze werden im Vergleich dazu viel weniger verwendet. Ein Tortendiagramm wird für den Vergleich von Teilmengen eines Ganzen verwendet. Zum Beispiel, wie beliebt Tortenbacken in Deutschland ist. 26% der Deutschen machen es nie oder seltener. 33% backen bis zu zweimal im Jahr. Und 41% haben mindestens einmal im Monat oder sogar öfter eine Torte im Ofen. Mit einer Tree-Map werden ebenfalls die Anteile von etwas Größerem dargestellt. Im Unterschied zum Tortendiagramm kann man aber die einzelnen Segmente zusätzlich unterteilen. Wie zum Beispiel der Oma ihr geheimes Brathändelgewürz. Da kommen Paprikapulver, Rosenpaprika und geräucherter Paprika, Knoblauch, Pfeffer, Salz und Kräuter, nämlich Rosmarin und Thymian, hinein. Bei einem Verlaufsdiagramm wird die Entwicklung über einen bestimmten Zeitraum dargestellt. So kann man zum Beispiel die Produktion der verschiedenen Fleischarten über die letzten 30 Jahre darstellen. Die Grafik zeigt uns, dass der Bedarf an Geflügel sehr gestiegen ist und momentan das Schweinefleisch gleich aufliegt. Schaf- und Ziegenfleisch blieb dagegen auf gleichem Niveau. Mit einer Wortwolke kann man die Verteilung bestimmter Inhalte, die als Text vorliegen, darstellen. Zum Beispiel, welche Geschmacksempfindungen ein Mandeligel hervorrufen würde. Das ist eine Speise, von der sehr viele mittelalterliche Rezepte überliefert sind. Ein Mandeligel schmeckt fettig, nach Safran, Mandeln und Röstaromen. In einer Wortwolke zeigt die Größe der Wörter deren Häufigkeit innerhalb der Datenmenge an. Ihre Farbe differenziert die Inhalte. Wirklich komplexe Inhalte und Zusammenhänge können mit Hilfe eines Graphen dargestellt werden. In unserem Projekt werden Kochrezepte auf diese Weise analysiert. 
Knoten stellen die Inhalte dar und die sogenannten Kanten, wie diese im Verhältnis zueinander stehen. Für das Rezept einer Crensauce heißt das also, dass Feigen, Datteln, Rotwein, Honig, Gewürze und Crenn als Zutaten verwendet werden. Die Zutaten werden klein gehackt und mit den Gewürzen gekocht und abschließend mit dem Crenn abgeschmeckt. Bei dem ganzen Essen bin ich hungrig geworden. Was gibt's denn jetzt? Schon im Mittelalter, wenn man sich vor einer unbekannten Krankheit hat schützen wollen, hat man Masken aufgesetzt. Wie zum Beispiel bei der Pest. Und wenn man das Gefühl gehabt hat, dass die Masken nichts hilft, dann hat man betet. Weil im Mittelalter waren die Leute wirklich sehr religiös. Das merkt man auch daran, dass es bis zu 270 Fasttage gegeben hat. Der Unterschied beim Fasten ist, dass man bei uns weniger Essen versucht. Im Mittelalter hat man auf bestimmte Lebensmittel verzichtet. Und wer sich leisten hat, keinen. Der hat natürlich in der Fastenzeit versucht, normale Speisen noch zu kochen. Deswegen haben wir jetzt ein Rezept für ein Mandelsulz, das wir noch kochen können. Und dafür brauchen wir einen ganzen Haufen Mandelmilch, die mixen wir aus Mandeln und Wasser. Die Mandelmilch muss man wirklich sehr, sehr fein pürieren und dann können wir sie abseihen in drei Portionen, die wir nachher weiter vorarbeiten. Damit das Ganze interessanter wird, kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Und das machen wir wie im Mittelalter mit Naturformen. Ein Grün kriegen wir, indem wir die Mandelmilch mit Petersilie mixen. Beim Weiterverarbeiten werden wir das dann abmessen, würzen und mit Agar-Agar gelieren. Ein schönes Rotviolett kriegen wir, wenn wir Brombeeren mit der Mandelmilch mixen. Die würzen wir mit Pfeffer und dann gelieren wir es. Ein wunderschönes Gelb kriegen wir vom Safran. Den geben wir mit dem Zucker in die Mandelmilch, Agar-Agar dazu, dann lassen wir das aufkochen und dann können wir es zum Gelieren abfüllen. Am schönsten richtet man die dreifärbige Mandelsalz in einem durchsichtigen Glasland. Mmh. 